இனநேர்களே மரம்பின் மைந்தன் முத்தையா அவர்கள் சொன்ன அந்த அபிராமி அந்தாதி பாடல் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அடுத்ததான் நேர்கள் எல்லாருமே ஆவலா இன்னைக்கு பாத்துட்டு இருப்பீங்க நம்முடைய நம் விருந்தினர் பகுதியில இன்னைக்கு யார் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் யார் அப்படின்னா அவர் ஒரு இன்னைக்கு ஒரு இசை கலைஞரை தான் நம்ம வரவேற்று இருக்கோம் அதாவது பல விருதுகளை வந்து இவர் குறிச்சிருக்காரு திரை இசையாக இருந்தாலும் சரி நாட்டுப்புற இசையாக இருந்தாலும் சரி தமிழ் இசையாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்தையுமே பாடும் ஒரு வல்லவராக இருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் கலைமாமணி விருதையும் அவர் பெற்றிருக்கிறார் யார் அப்படின்னு கலை மாமணி ஜெயமூர்த்தி சார் அவர்கள் நம்ம நம்ம நிகழ்ச்சியில் இருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நேர்கள் எல்லாருமே உங்களை பார்த்திருப்பாங்க உங்களுடைய குரலை வந்து தினம் தினம் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க உங்களுடைய இசை பயணம் எப்படி தொடங்கியது என்னுடைய இசை பயணம் வந்து ஸ்கூல்ல வழக்கமா சொல்ற மாதிரி பள்ளிகள்ல தான் ஏன்னா பள்ளியில தான் நமக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து அறிமுகப்படுத்துறது அதனால வந்து நான் படிச்ச என்னுடைய பள்ளிக்கூடத்துக்கு முதல்ல நன்றி சொல்றேன் ஆஹா நான் மூணாவது படிக்கும் போது என்னுடைய பள்ளி ஆண்டு விழாவில் பாடுறதுக்கு என்ன தேர்ந்தெடுத்தாங்க அப்போ எனக்கு எதுவுமே தெரியாது சும்மா பாடிக்கிட்டு இருப்பேன் அப்போ உடனே கூப்பிட்டு இந்த காம்படிஷன்ல நீங்க பாடுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்போ விநாயகன வினை திருப்பவனை அந்த பாடலை வந்து பாடி முதல் பரிசு அப்புறம் நான்காம் நாலாவது படிக்கும் போதும் முதல் பரிசு அப்படி தொடர்ந்து ஒரு நாலு அஞ்சு வருஷமா தொடர்ந்து பரிசுகள் வாங்கிட்டு இருந்ததால எனக்கு இசை மேல ரொம்ப ஆர்வம் எனக்கு படிப்பு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் இருந்தது அதே மாதிரி இசையில எனக்கு ஆறு கண்டிப்பா சார் அதாவது மூணாவது வகுப்பு படிக்கும் போதே வந்து பாட்டு பாடினேன் பரிசு வாங்கினேன்னு சொன்னீங்க அந்த பாடலையுமே உங்களுக்கு கற்று தந்தாங்களா இல்ல நீங்களே இல்ல நானே கேட்டது கேள்வி ஞானத்திலேயே கேள்வி ஞானத்துல கேட்டு பாடினதுதான் நான் இசை எல்லாம் எதுவும் கத்துக்கலங்க அதன் பிறகுதான் வந்து கத்துக்க வந்தேன் இசைய அந்த வாய்ப்புகள் எல்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது கிராமங்கள்ல எல்லாம் அப்படி கிடையாது இசை கத்து கொடுக்கறதெல்லாம் இசை எங்களுக்கு கத்து கொடுத்ததெல்லாம் வந்து நாட்டுப்புற என்னுடைய முன்னோர்கள் தான் என்னுடைய தாயார் எங்க ஊர்ல இருக்கிற சொந்தக்காரங்க இவங்க எல்லாம் வயல்கள்ல வயல் சார்ந்து நான் இருந்து வாழ்ந்ததால அங்க அந்த வயல்ல வேலை செய்யும் போது பாடுற பாடல்கள் எல்லாம் அது இப்ப ஊர் திருவிழாக்கள்ல வந்து கும்மி அடிச்சுக்கிட்டு திருவிழாம்போது பாடுவாங்க அதெல்லாம் உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்து அதெல்லாம் அது வழியாதான் எனக்கு இசை அது வழியா தான் வந்துச்சு பாடல்கள்ாடல்கள்ாடல்கள்ாடல்கள்ாடல்கள்ாடல்கள்ாடல்கள்ாடல்கள்ாடல்கள்ாடல்கள்ாடல்கள்ாடல்கள்ாடல
அவர் நாட்டுப்புற இசையில் பெரிய ஜாம்பு ஒன்று அவர் எனக்கு தெரியாது அவர் அதுக்கு தான் கொடுக்குறாரு அப்புறம் அங்கே போன உடனே ஏதாவது பாடுங்கன்னார் அப்புறம் பாடிட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவருக்கு உடனே அவர் சரி நம்ம குழுவில் வந்து பாடுங்க அப்படின்னு நாட்டுப்புற பாடல்கள் நான் ஏதோ திரைப்பட பாடல் அப்படின்னு நினச்சேன் நான் அவர்கிட்ட அங்கே போனால் தவிழு நாசுரம் பம்பு உரிமி கரகாட்டம் மாடு மயில் இதெல்லாம் ஸ்டேஜில் நிற்கிது எனக்கு ஒரே பின்னாடி ஒன்றும் புரிய இசை நிகழ்ச்சி கொடுத்து இதை வச்சு பண்ணுறாங்களே கேட்கும் போது தான் பார்த்தா நம்மளுடைய மண்ணுடைய இசையை பீரிட்டு அந்த மேடையில் கொடுக்குறாரு அப்போதான் முதல் முதல்ல அந்த காலகட்டத்தில் வந்து திரை இசைக்கு தான் வந்து முக்கியத்துவம் இருந்த அந்த காலகட்டத்தில் நீங்களும் அதில் ஆர்வமாக போயிட்டு இருந்த சமயத்தில் திடீர்னு கூட்டிட்டு வந்துட்டு உங்களை பம்பை உடுக்கை அதெல்லாம் வச்சுட்டு பாடுன்னு சொல்லும் போது அந்த ஃபீல் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு எனக்கு புரியல இது புது இது நம்ம ஊர்லயே நம்ம ஆளுங்க வாசிக்கிறது தானே இது ஆமா இதுல எப்படி பாடுறதுன்னு ஒரு யோசனை இப்போ பம்பைன்னா பம்பை உடுக்க அடிச்சுட்டு பாடுவாங்க திருவிழாவுக்கு அந்த சாமிக்காக பாடுவாங்க அப்புறம் வந்து தவில் வந்து மங்கள நிகழ்ச்சிகளுக்கு இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளுக்கு தவுல் நாசம் வச்சுப்பாங்க இது எப்படி இதோட மிங்கிள் பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ பார்க்கும்போது பார்த்தா நாட்டுப்புற இசைக்கு இதுதான் வந்து நேரடியான தாய் கருவிகள் அப்படின்றத உணர்ந்து முதல் மேடை ரெண்டு மேடையெல்லாம் நான் சும்மா தான் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் தான் தெரியும் இது நம்மளுடைய இசை நம்மளுடைய நாட்டுப்புற இசை உணர்வு வருது வரும்பொழுது தான் தெரியும் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பாடியிருக்கிறோம் நம்ம முன்னோர்கள் பாடியிருக்காங்க நம்மளுடைய தாத்தாலாம் இதை வாசிச்சிருக்காரு அப்போ இது நம்ம இசை இதுதான் அப்படின்னு இதுக்கு ஆதார எல்லா இசைக்கும் ஆதாரம் இதுதான்றது அப்புறம் நான் உணர்ந்தேன் அப்புறம் தான் லைட் மியூசிக்ல இருந்து பாடுற அந்த இதுல இருந்து அதையும் கையில வச்சுட்டு இந்த பாடல்களையும் நான் ஆராய்ப்பா ஆய்வு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நம்ம மக்களுடைய எங்க ஊர்ல பாடின பாடல்கள் எல்லாத்தையும் பதிவு பண்ணி நான் பேட மேடைக்கு பாட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுல வந்த பாடல்கள் தான் நான் முதல் முதல்ல இசையமைச்சு வெளிவந்த ஒரு பாடல் கணிஞ்சிருக்க நல்ல நேரம் தான் கூடியிருக்கு காலத்துல வண்டி கட்டி ஓடுங்கடா ஏன் காளைகளா ஜோரா காளைகளா மல்லு வெட்டி கட்டி கிட்டு மாமும் பொண்ணு கூட்டி கிட்டு காங்கே எங்கால பூட்டி மாட்டு வண்டி ஓட்டி கிட்டு நீட நீடு பாத ஈழ மாம ரத்து சாலை ஈழ தெரு போய் பார்க்க போறண்டி திருவாரு தெரு போய் பார்க்க போறண்டி தெரு போய் பார்க்க போறண்டி நான் தெரு போய் பார்க்க போறண்டி சந்திரரே சூரியரே நான் வணங்கும் நாயகரே சந்திரரே சூரியரே நான் வணங்கு நாயகரே சந்திரரே சூரியரே நான் வணங்கு நாயகரே பக்கத்தோனை வந்து நில்லுங்க மாமும் பொண்ணுக்கு தாலி ஒண்ணு கட்ட போறங்க பக்கத்தோனை வந்து நில்லுங்க நான் தாலி ஒண்ணு கட்ட போறங்க நாட்டுப்புற பாடல் ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே திரை இசை பாடலையுமே நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு கலைஞரா பின்னணி பாடகரா இருக்கீங்க அந்த பயணம் எப்படி ஆரம்பிச்சது அது வந்து நிறைய நாட்டுப்புற பாடல்கள் இதெல்லாம் பாடும்போது மக்கள் மேடைகள்ல பாடுற வாய்ப்புகள் நிறைய பெரிய பெரிய மேடைகள் தமிழி மேடைகள் முற்போக்கு மேடைகள் இதிலெல்லாம் நாட்டுப்புற பாடல்கள் பாடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய கிடைச்சிது அதில் நான் பாடும் பொழுது என்னுடைய இசையமைப்பாளர் இலக்கியன் அவருடைய இசையில் எனக்கு பாடுற வாய்ப்பு கிடைச்சது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபில்மு அந்த பறை அப்படின்ற டாக்குமெண்ட்ரி ஃபில்மில் அந்த பாடலை வந்து நான் என்னை பாட கூப்பிட்டுருந்தார் அப்போ வந்து அதில் வந்து ஒரு பேத்தா சாங் ஒன்று அந்த பேத்தா சாங்கு நான் தான் பாடணும்னு என்னை கூப்பிட்டு அந்த பாடலை பாட வச்சார் இலக்கியன் அப்போ அந்த பாடல் நான் பாடினேன் ஐயோ ஏறி ஏதுங்க கண்ணு கருகுதுங்க வெந்த சனங்களுக்கு வேத நத்திரலிங்க வெள்ளாவிப்பான போல நெஞ்செல்லாம் வேகுதுங்க கத்தாழ நாறு போல கண்ணீர் ஊறுதுங்க கருங்காலி பயலுக அநியாயம் தீரலிங்க அப்படின்னு ஒரு பேத்தா சாங் அருமையான நான் எழுதுவேன் ஆனா இந்த பாடல் வந்து கவிஞர் யோகபாரதி அவர்கள் எழுதுவோம் அதுதான் அவரு எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பாலம் அந்த பாடல் மூலியமா தான் எனக்கு அவரு வித்யாசாகர் சார் அந்த பாடலை போட்டு காட்டும் பொழுது வித்யாசாகர் சார் என்னை கூப்பிட்டு படத்துல பயன்படுத்தினாரு அதன் பிறகு உடனே தவமாய் தவம் இருந்த படத்துல சேரன் சாரு கூப்பிட்டு அந்த உருண்ட மலை ஓரத்துல ஆக்காட்டி ஆக்காட்டி அந்த பாடலை கூப்பிட்டு அவங்க பாட வச்சு அதை பயன்படுத்தினாங்க அதன் பிறகுதான் என்னுடைய பயணங்கள் வந்து நிறைய 
இசை திரைத்துறைக்கு பயணமாச்சு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி நாலுல உள்ள வந்து ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு படங்கள் தான் பாட முடிஞ்சது மாயண்டி குடும்பத்தார் வாகை சுடவா வர்ணம் அப்புறம் வந்து வைகை முனியாண்டி விலங்கில் மூன்றாம் ஆண்டு மிருகம் அப்படின்னு தொடர்ந்து ஒரு 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 முப்பது படம் வந்து ஒரு பத்து வருஷமா தொடர்ந்து போராடி பாடுனேன் கண்டிப்பா சார் நிறைய திரைசை பாடல்கள் பாடியிருக்கீங்க மாயாண்டி குடும்பத்தார்ல நீங்க பாடின ஒரு பாடல் ரொம்ப பிரசித்தியானது அந்த பாட்டை இப்ப நம்ம நேர்களுக்காக நீங்க பாடணும் ஐயா வந்த நம் வந்தனோ வந்த சனமலங்குந்தனோ ஐயா வந்த நம் வந்தனோ வந்த சனமலங்குந்தனோ நாங்க பிச்சி மாலார் எடுத்து பெரிய வங்கல கும்பிட்டோம் நாங்க அள்ளி மாலார் எடுத்து அத்தனை வரையும் கும்பிட்டோம் அந்த மல்லிய பூச்சூடி மல்லிய மல்லிய பூச்சூடி மாதர்களை கும்பிட்டா ஆஹா ரொம்பவே அற்புதமான பாடல் சார் அதாவது காலை வேலையில எல்லாருக்குமே அந்த துள்ளலோட சேர்த்து இந்த நாள் வந்து அவங்களுக்கு இதாவே ஆரம்பிக்கும் நிறைய பாடல்கள் நீங்க பாடினாலுமே இப்ப சமீபத்துல வந்து உங்களுடைய பாட்டு ஒண்ணு ஹிட் ஆச்சு அந்த பாடலையும் நம்மளுடைய நேர்களுக்காக நீங்க அந்த பாடல் தான் அதான் ஒரு பத்து வருஷம் தொடர்ந்து போராடி அந்த ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் ஒரு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு பாடல்கள் தான் பாட முடிஞ்சது படம் ஆனால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல தான் வந்து எனக்கு பொன்ராம் சாருடைய இயக்கத்துல வெளிவந்த இமான் சாருடைய இசையில யுகபாரதி எழுதி இந்த பொண்ணுங்கள் எப்படிதான் அந்த பாட்டுக்கு பிறகுதான் எனக்கு பெரிய ஒரு அங்கீகாரமும் கிடைச்சது அதாவது இன்னொன்னு சொல்லணும்னா தாய்மையை பத்தி நிறைய பாடல்கள் எல்லாம் பாடிக்கிட்டே இருக்கும் இருபத்தி ஏழு வருஷமா நான் பயணம் தொடங்கினதுல இருந்து தொடர்ந்து வந்து இந்த தாய்மையை பத்தியும் இந்த மண்ணை பத்தியும் இந்த இந்த நம்மளுடைய உண்மையான உணவு பண்பாடுகளை பத்தியும் பாடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு பாடல் கொஞ்சம் சின்ன கான்ட்ரவர்ஸா வச்சு எனக்கு அந்த படத்துல அந்த பாட்டை கொடுத்த உடனே உலக மக்களுக்கு எல்லாம் போய் நான் சேர்ந்துட்டேன் ஒரு நாள் போராட்டம் அந்த ஒரு பாடல்ல எனக்கு அமைஞ்சிடுச்சு கண்டிப்பா அதனால இந்த நேரத்துல அந்த பாட்டு பல விமர்சனத்துக்கு உள்ளானாலும் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாப்புலாரிட்டி குறைச்சு அந்த குரல் இன்ன வரைக்கும் எல்லாருக்கும் கண்ணீர்னு கேட்டுட்டே இருக்குல்ல ஆமா இன்னைக்கும் அந்த பாட்டு இன்னும் எங்க போனாலும் அந்த பாட்டு ஒரே இதுதான் இந்த பொண்ணுங்களே இப்படித்தான் புரிஞ்சு போச்சிடா அவங்க கண்ணு நம்ம கல்லறன்னு தெரிஞ்சு போச்சிடா இந்த பொண்ணுங்களே இப்படித்தான் புரிஞ்சு போச்சிடா அவங்க கண்ணு நம்ம கல்லறன்னு தெரிஞ்சு போச்சிடா பின்னால சுத்த வச்சி பித்து குழியாக வச்சி இல்லாத கணக்கை எல்லாம் போடுவாங்கடா அவங்க பார்வையால பாடாயில ஊத்துவாங்கடா ஒரே வஞ்ச புகழ்ச்சியாக தான் பாட்டு ஆனா சூப்பரான பாட்டு இது ரொம்பவே நல்லா இருந்தது அதாவது உங்களை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் வெளில பேசும் போது உங்களுடைய அந்த தாய் உள்ளத்துக்காக நீங்க ஒரு பாட்டு பாடுவீங்க தாய்மையை பற்றி தாய்க்காக அந்த பாடலை கண்டிப்பா நம்ம நேர்களுக்கு இந்த அழகான காலை பொழுதுல நீங்க வந்து பாடி காட்டணும் கண்டிப்பா தாய்க்கு மட்டும் கிடையாது அப்பாவுக்கு அண்ணன் இந்த மாதிரி நிறைய பாடல்கள் நம்ம பாடிட்டு தான் இருக்கிறோம் இந்த வகையில் இளையகம்மன் அவருக்கு கவிஞர் இளையகம்மனுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம நான் இசையமைப்பு அந்த மாதிரி பாடல்கள் எழுதுகிறேன் அப்படின்னும் போது இசை மட்டும் பாட மட்டும் செய்வோம் ஒருத்தவங்க எழுத வைப்போம் அப்படின்னும் போது இளையகம்மன் ஐயா ஒரு பாடல் கொடுங்க மெரிய மிகப்பெரிய கவிஞர் அவங்க அப்போ நான் கேட்டேன் மண் சார்ந்து இருக்கிற கவிஞர்கள் அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் யோகபாரதி ஐயா அண்ணன் கபிலன் இவங்கெல்லாம் எழுதும்போது அவர்கிட்ட நான் ஒரு பாடல் கேட்டேன் அப்போ உடனே கொடுத்தாங்க அந்த பாடல் தான் இது முன்னூறு நாள் சுமந்து என்ன மூச்சடக்கி பெத்தெடுத்து பல நூறு கவம் இருந்து என்ன பக்குவமா என்றெடுத்து மாறுலையும் தோளையும் எனக்காக தியாகம் செஞ்ச சாமி என்னைக்கும் நீதான் பூமி தொப்புள் கோடி சொந்தம் தந்து தொட்டில் கட்டி ஆராட்டி மொத மொத முத்தமிட்டு மூச்சை கத்த பங்கு போட்டு பொத்தி பொத்தி என்ன வளர்த்தது யாரு நீதான் சொல்லி தெரியணுமா ஓ அம்மாவோ கோடி சாமி உனக்கு ஈடாகுமா 
முடிப்ப என்ன தேச்சி தல சீவி பள்ளிக்கு அனுப்பி வைப்ப சாயங்காலம் வீடு வந்தா வாரி நட்டி முறிப்ப உத்தமிய நாம் படிக்க ஓடாணி தெஞ்சியம்மா உத்தமிய நாம் படிக்க ஓடாணி தெஞ்சியம்மாவோ ஒத்த கல்லு மூக்குத்திய தாடகில வச்சியம்மா பெத்தவளி நீதாயம் கோயிலம்மா பெத்தவளி நீதாயம் கோயிலம்மா ஓ தியாகத்துக்கு தெய்வம் தான் நிகராகுமா ரொம்பவே அற்புதமா பாடிருக்கீங்க அதாவது நேற்று பார்த்தோம்னா தந்தையர் தினம் கொண்டாடினாங்க எத்தனையோ தாய் வந்து தந்தையா பிள்ளைகளுக்கு இருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த பாடல் சமர்ப்பணமா நம்ம கொடுக்கலாம் ரொம்பவே அற்புதமான ஒரு இன்னைக்கு நம்பருந்தனர் நிகழ்ச்சியில நீங்க வந்திருக்கீங்க தந்தையர் பாடலாம் இருக்கு நிறைய பாடல்கள் நான் தந்தையர் பாடல் எடுத்து பாடிட்டு இருக்கிறேன் அதுல வையம்பட்டி முத்துசாமி அவர்கள் எழுதின பாடல் நம்மளுடைய இசையில வந்த தேன்மழை என்ற குறுந்தகட்டில இந்த பாடலும் அந்த குறுந்தகட்டில வந்தாதான் அந்த அம்மா பாடலும் அதே தேன்மழையில வந்தாதான் மீச அந்த மீச மேல ஆச வெங்கல காச அள்ளி வீசி எழுவோச ஆச்சரியமாயிருக்கும் உச்சரிக்கும் பேச்சு அச்சு வெல்லமாயினிக்கும் நான் எழுக்கும் மூச்சு அப்பாவும் ஐயனாரும் வேறு இல்ல அகிலத்தில் அதுக்கு மேல சாமி இல்ல பெத்த எடுத்து பெரு வச்சையம் கொல சாமி அப்பூரந்தா என்ன அறிஞ்சது இந்த பூமி வீச்சருவா மீச அந்த மீச மேல ஆச அற்புதமா கத்து கொடுக்கும் சுட்டு விரலும் நட வண்டி ஆனையூரு மாறி சுமந்து போகும் அம்பாரி தேர் போல தோழில் ஏறி ஊரே பார்க்கும் கண்காட்சி தெய்வமும் வியந்து காணும் ஆனந்தமே சாட்சி ஆத்துல ஐரமீனா நீந்த வச்ச வாத்தியாரு இன்னைக்கும் எனக்கு போட்டி இந்த ஊரில் வேற யாரு கம்பெடுத்து சுத்தூனக்கா காத்துங்கிட்ட நெருங்காது ஆயக்கலை எத்தனைக்கும் இவரேதான் சிவனாரு அம்மா வயிற்றில் சுமந்து பெத்து அன்ப கொடுத்தார் அம்மா வயிற்றில் சுமந்து பெத்து அன்ப கொடுத்தார் அறிவையும் கொடுத்து அப்பா காலத்துக்கும் வளர்த்தாரு வீச்சருவா மீச அந்த மீச மேல ஆச வெங்கல காச அள்ளி வீசி எழுவோச இதோட ஒரு அற்புதமான அற்புதமான பாடல் அற்புதமான வரிகள் அப்பா இருக்கவே முடியாது நேற்று நாளா இருந்தாலும் என்னைக்கு தந்தைக்கு நம்ம சமர்ப்பணம் சமர்ப்பணம் செய்துட்டு இருக்கோம் தாய் தந்தைக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் தாய்க்கும் ஒரு பாட்டு தந்தைக்கும் ஒரு பாட்டு ஒரு பாட்டுல நீங்க எடுத்தீங்கன்னா பிறந்ததுல இருந்து நீங்க போய் இந்த இந்த மண்ணுல இந்த இந்த விதையற வரைக்கும் நான் மறையறன்னு சொல்லக்கூடாது விதை மண்ணுல நாம விதையற வரைக்கும் நம்ம விதை தான் நம்ம அந்த விதைக்கிற விதையற வரைக்கும் நமக்கு வந்து பாடல்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கு நடுறதுக்கு பாட்டு நாத்தெடுக்கிறதுக்கு பாட்டு களைபறிக்கிறதுக்கு பாட்டு தாளாட்டுறதுக்கு பாட்டு இப்படி இப்போ எல்லாத்துக்குமே பாட்டு எல்லாத்துக்குமே பாட்டு இருக்கு எல்லாத்துக்குமே பாட்டு சடங்குக்கு பாட்டு இதுல அதிகமா பார்த்தா பெண்களுக்கு தான் பாட்டு அதிகம் ஆஹா சடங்குகளுக்கு எல்லாம் பாட்டு உண்டு திருமணத்துக்கு எல்லாம் பாட்டு உண்டு எல்லாத்துக்கும் போட்டு மஞ்சள் நீர் வந்து அதுக்கு பாட்டு ஆண்களுக்கு எல்லாம் கிடையாது ஆண்களுக்கு இருக்கிற பாட்டு வண்டிக்காரம் பாட்டு அருப்பு இருக்கிற பாட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஜாலியா அதை எல்லாருமே காதல் கலந்துருக்கும் அந்த மகளை நினைச்சு பாடுறது அப்படிதான் வரும்போது இலக்கணத்துல என்னென்ன நூல்கள் எடுத்து நீங்க பாடியிருக்கீங்க 
ஆ அதாவது வந்து நம்ம வந்து பாண்டித்துறை தவறுடைய அந்த அவருடைய அந்த காவடி சிந்து மெட்டில் எழுதியிருக்கார் பாண்டித்துறை கிட்டத்தட்ட வந்து பல வருஷத்துக்கு பல நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதின பாடல்கள்லாம் எடுத்து பாடிட்டு இருக்கிறோம் தொல்காப்பியங்களில் இருக்கிற பாடல்கள் அதே மாதிரி வந்து சிலப்பதிகாரத்தில் இருக்கிற அந்த பாடல்கள் இதெல்லாம் எடுத்து நம்ம பாடி பண்ணால் ஆனால் மேடைகள் கிடைக்க முடியும் கிடைக்கிறது இல்லை ஆனால் இசை தமிழ் அதாவது தமிழ் இசைக்கும் இசை தமிழுக்கும் சின்ன வித்தியாசம் இருக்கு ஓகே தமிழ இசையா பாடுறது ஒண்ணு இசைக்கு தமிழ கொண்டு வந்து சேர்க்கறது ஒண்ணு அந்த ஒரு வரிசையில தான் வந்து நம்மளுடைய பாவேந்தர் பாடல்கள் பாரதியார் பாடல்கள்லாம் இசை தமிழ் அது அப்ப அந்த பாடல்கள்லாம் பாடணும் இப்ப வர்ற பாடல்கள்லாம் நான் மெட்டை அமைச்சு பாடிட்டு இருக்கிறேன் அதுல வந்து பாவலர் பெருஞ்சித்த பாவலரையர் பெருஞ்சித்திரனாருடைய தமிழ் தமிழுக்காக அரும்பாடு பட்ற ஒரு மாபெரும் மனிதர் பாவலர் பெருஞ்சித்திரனார் அவருடைய பாட்டை நான் இசையமைக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது அதுல அவருடைய பாடல்கள்லாம் நான் இசையமைச்சு பாருங்க அது மாதிரி பாவேந்தர் பாடல்கள்லாம் பாவந்தர் பாடலில் கூட ஒரு ஒரு அரிய பாட்டு அது ஒரு அதாவது ஒரு இயற்கையை ஒரு இயற்கையை எப்படி அவர் அவர் வந்து ரசிக்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு பாட்டு இருக்கு ரொம்ப அற்புதமான பாட்டு அந்த பாட்டு வந்து நடுபயில அமைந்த ஒரு அமைந்த ஒரு பாட்டு விட்டு விட்டு கூடலோதும் மெட்டு வைத்து கோயில் பாடும் விட்டு விட்டு கூடலோதும் மெட்டு வைத்து கோயில் பாடும் வட்டார சோலையிலே மாமயிலாடும் நல்ல மரங்கொத்தி அரங்கத்திலே தாளங்கள் போடும் வட்டார சோலையிலே மாமயிலாடும் நல்ல மரங்கொத்தி அரங்கத்திலே தாளங்கள் போடும் விட்டு விட்டு கூடலோதும் விட்டு 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 கூடலோதும் விட்டு வைத்து கோயில் பாடும் வட்டார சோலையிலே மாமயிலாடும் நல்ல மரங்கொத்தி அரங்கத்திலே தாளங்கள் போடும் கட்டுக்கரை அலை மோதும் கட்டுக்கரை அலை மோதும் காதி நிற்கும் ஒரு மேலும் கட்டுக்கரை அலை மோதும் காதி நிற்கும் ஒரு மேலும் தட்டாமல் ஒத்தூதும் தாமரை வண்டு நல்ல சிட்டு சலங்கை போடும் ஒத்தி சைக்கண்டு தட்டாமல் ஒத்தூதும் தாமரை வண்டு நல்ல சிட்டு சலங்கை போடும் ஒத்தி சைக்கண்டு நிகழ்ச்சி மேடைகளுக்கு போகும்போது மெமரி பண்ணிட்டு போனாலும் அங்க ஆடியன்ஸ் எப்படி இருக்காங்க எப்படி இருக்காங்க ஒருத்தவங்க எழுந்திரிச்சாலும் ஒரு மாதிரி எனக்கு செலுத்துறோம் ஏன் எந்திரிக்கிறாங்கன்ற யோசனை போயிடுவேன் எந்திரிக்க கூடாது ஏன்னா அவங்க எதுக்காக எந்திரிச்சு கூட போயிட்டு வரலாம் எந்திரிக்க கூடாது இசை கேட்டு அவங்களை கட்டி போட்டு வைக்கணுன்றதான் அப்ப அதனால வந்து நான் பாடல்ல மெமரியா வச்சுட்டே பாடுவேன் அப்புறம் வந்து பாவேந்தர் பாடல்ல இவர் நம்ம பாவலர் பெருஞ்சித்திரனாருடைய பாடல் வந்து மெட்டமைக்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சது அதுலதான் வந்து சிவரஞ்சனியில் அமைஞ்ச மிஸ்ர சிவரஞ்சனியில் அமைஞ்ச ஒரு பாட்டு நீயே செந்தமிழ்தாய் நான் நினை அறிந்தவன் பொருத்தேயே முன்னிலைகட மிகவும் நுந்தாயே முன்னிலைகட மிகவும் நுந்தாயே என் நெஞ்சினி எழுந்தது எழுந்தது தீயே நீயே செந்தமிழ்தாயே நான் நினை அறிந்தவன் ரொம்ப அற்புதமான தமிழ் தாய்க்கும் ஒரு பாடல் பாடிட்டீங்க அதாவது நம்ம நிகழ்ச்சி அரை மணி நேரம் நிகழ்ச்சியா இருந்தாலுமே அந்த அரை மணி நேரத்துல இசை மழையில இங்க எல்லாரையுமே நினைய வச்சுட்டீங்க ஆனா நீங்க இன்னமும் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அது என்ன படிக்கிறீங்க ஆமா அதாவது வாழ்க்கையை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் மக்கள் படத்தை படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் என்னோட குடும்பத்தையும் சேர்த்து படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய என்னுடைய அப்பா அம்மா காலம் ஆயிட்டாங்க என்னுடைய சகோதரர்கள் நாங்கள்லாம் ஏழு பேர் எங்கள் அண்ணன் தம்பி நாங்கள் அதில் நான் ஏழாவது ஆள் வீட்டில் என்னோடய மனைவி வந்து நான் காதல் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் அவங்க இசை படித்தவங்க அவங்களும் என்னோடய நிறையா பாடுவாங்க மேடைகள்லாம் பாடிட்டு இருக்காங்க என்னுடைய குறுந்தகட்டில் பாடி மக்கள்கிட்டலாம் ரொம்ப தொலைக்காட்சியிலேயே பாடியிருக்கிறாங்க ரொம்ப பிரமாதமாக பாடுவாங்க அப்புறம் என்னுடைய 
குழந்தைகள் வந்து என்னுடைய மகன் வந்து ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கிறாரு என்னுடைய மகள் வந்து நான்காம் வகுப்பு படிக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் படிக்கிற வேலையில நானும் கொஞ்சம் அவங்களோட சேர்ந்து படிச்சுக்கிறேன் அப்பா ஆமா ஏன்னா இசை துறையில போயிட்டு இருந்தாலும் கூட தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் இப்போ ஆராய்ச்சி பட்டம் வேக முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அந்த ஆய்வுகள் மேற்கொண்டு இருக்கிறேன் மாடர்ன் தேட்டர் மியூசிக் கண்டிப்பா அப்ப கூடிய சீக்கிரத்துல ஒரு டாக்டர் பட்டத்தோட வெளியே வருவீங்க டாக்டர் பட்டம் டாக்டர் பட்டத்துக்காக படிக்கல ஆய்வு மேற்கொண்டு நான் படிக்கிறேன் அது முடிச்சிருவேன் பட்டத்துக்காக எல்லாம் படிக்கணுன்றதுக்கு படிக்கல நம்மளும் அந்த என்ன என்னோட என்னுடைய அப்பா அம்மா வந்து நினைச்சது தான் நான் என்னக்கு எனக்கு பிடிச்சி நான் இசைக்கு வந்தேன் ஆனா என்னுடைய அப்பா அம்மா நினைச்சது என்னன்னா நல்லா படிக்கணும் நம்ம பிள்ள நல்லா படிச்சு நல்லா வரணும் அப்படின்னு அவங்களுடைய கனவு நினைவாக்கிற வகையில நான் அவங்களோட இதையும் நான் தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு பல வேலைகள் இருந்தாலும் படிப்பிலும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தி முடிக்க போறேன் அப்ப இன்னும் ஒரு இசையில் மாணவர் எப்பவுமே இசைக்கு வந்து ஒரு அளவே இல்லை எல்லையும் மாணவர் தான் என்னைக்கு மாணவர் தான் நான் மாணவர் தான் ஏன்னா இன்னமும் கத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் தெரிஞ்சுக்கிறேன் புதுசு புதுசா கிரியேட்டிவ்க்கு எனக்கு நிறைய கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன் நான் கத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் கண்டிப்பா இந்த தன்னடக்கத்தை எல்லாருமே பார்த்து கத்துக்கணும் உங்களை மாதிரி பெரியவங்க கிட்ட இருந்து அடுத்ததா வந்து நிறைய விருதுகள் நீங்க வாங்கிருக்கீங்க இசை வேந்தர் விருது அதுக்கப்புறமா உங்களுடைய பேரோடவே பூவை இசை சித்தன் புதுவை புதுவை இசை சித்தன் பூவை இசை சித்தன் சொல்லிட்டு ஒரு அவார்டுனா பாண்டிச்சேரி பாண்டிச்சேரி சரி ஆமாங்க அது அந்த விருது எப்படி கொடுத்தாங்கன்னு தானே கண்டிப்பா ஆமா அந்த விருது வந்து பாவலர் பெருஞ்சித்திரனாருடைய பாடல் நான் பாடினதால அந்த அவரை மாதிரியே பாக்குற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுடைய மகள் சொன்னாங்க அப்பா பாடுற மாதிரியே இருக்குங்க ரெக்கார்டிங்ல பாடும்போது நான் இசையமைச்சு பாடும்போது அப்போ அவங்க கண் கலங்கி சொன்னாங்க அப்பாவை நான் நேரில் பார்க்க ஏன்னா அவங்க அப்பா இல்லைங்களா நாங்கள் அப்பாவை நேரில் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப பேர் வந்து தமிழி பேரை எதனா வைக்கலாம் அப்படின்னு கேவோ அப்புறம் இந்த பேரை வந்து கொஞ்சம் ஆலோசித்து சித்தன்ற பேர் வைக்கலாம் பெருஞ்சித்திரனார் ஏன்னா தமிழ் முதல் முறை இசையமைச்சு நான் வர்றது அதனால சித்தன் வந்து சித்தன்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் அதாவது இசையில அதுலேயே மூழ்கி இருக்கிறதால அதுலேயே உயிராக இருக்கிறதால பைத்தியமாக இருக்கிறதால இசை சித்தன் அப்படின்ற மாதிரி வைக்கலான்னு சித்தன் அந்த வச்ச பிறகு ஜெர்மன் நாட்டில் என்னை கூப்பிட்டு இசை நிகழ்ச்சிக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க தமிழ் இசை நிகழ்ச்சிக்கு அப்போ அங்கே போய் பாடும் பொழுது அப்போ அந்த நீ பாடல்கள்லாம் கேட்டு உலக தமிழ் பண்பாட்டு மையம் எனக்கு உங்களுக்கு நாங்கள் புதுவை இசை சித்தர்னு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு இசை சித்தர்னு இருக்கு சி ஏ ஜெயராமன் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரு அது பாருங்க அமையர் அமையர் ரொம்ப பிடிக்கும் அவருடைய அந்த குரல் அந்த குழைவு அந்த கிளாசிக்கலுடைய தன்மையும் போக்கும் உள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த தன்மை அந்த பண்பாட்டு இசை அப்ப அவர் பிடிக்கின்ற உடனே அவங்க சொன்னாங்க இசை சித்தன் இசை புதுவை இசை சித்தர் நாங்க கொடுக்க போறோம் அவங்களுக்கு அங்க கொடுத்தாங்க அந்த விருது ரொம்ப புதுவை இசை சித்தர்ன்றதுதான் எல்லாருக்கும் சித்தன் அப்படின்றதான் எல்லாருக்கும் சித்தனாலே நீங்க தான் நீங்க சித்தனாலே ஜெயமூர்த்தி சார் தான் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா இன்றைய நம்ம நிகழ்ச்சியில வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நேர்களுக்காக சொல்லிருக்கீங்க ஒரு தன்னம்பிக்கை வார்த்தையாக தான் நீங்க சொல்லிருக்கீங்க இன்னொரு கேள்வியும் உங்க கிட்ட கேட்கணும் நிறைய விருதுகள் வாங்கும் போது நீங்க சொன்னீங்க எனக்கு வந்து எம் எஸ் விஸ்வநாதன் சாரோட பாட்டு பாட்டு கேட்டிருக்கேன் அது இல்லாம இளையராஜா சாரோட பாடல்கள் எல்லாம் கேட்டுதான் வளர்ந்து கொஞ்சம் <laughs> 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 சரிங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அப்போ அவங்க வந்து எனக்கு அந்த அழைப்பு கொண்டு வந்து கொடுக்கும் போது தான் எனக்கு பிரமிப்பாகிறது ஒரு மாதிரி செலுத்துருச்சு நான் நேசிக்கிற இசை தந்தையாக நான் நேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இசைஞானியோடைய அவருடைய பேரில் எனக்கு கிடைக்கலன்னும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஓ ஓகே கலைமாமணி விருது ஸ்டேட் அவார்டு வாங்கியிருந்தாலும் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கண்டிப்பாக சார் இவ்வளோ நேரம் எங்களோட சேர்ந்து கலந்துரையாடுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய இசை பயணம் இன்னும் மேன்மேலும் வளரணும் உங்களுடைய பேர் இன்னும் நிறைய புகழ் அடையணும்னு சொல்லிட்டு இந்த காலவேளையில் கேட்டுக்கிறோம் ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி வணக்கம் நேரில் இன்றைக்கி நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் அதாவது கேள்வி ஞானத்தில் ஆரம்பித்து கலைமாமணி விருது வரைக்கும் சென்ற நம்முடைய ஜெயமூர்த்தி சார் அவர்களிடம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசியிருப்போம் இன்றைய நிகழ்ச்சி ரொம்பவே இனிதாக இருந்தது அடுத்ததா நம்முடைய செக்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்கள் நியூஸில் நமக்காக காத்துட்டு இருக்கு அதனால சுட சுட செய்திகளை பார்த்துட்டு வாங்